Buenas tardes, licenciado Alex Cáceres y la licenciada Patricia Castañeda. Mire, este es un tema, Alex y Patricia, muy delicado. Sí. Y una cosa, Patricia, es lo que se dice y otra es lo que se hace. La ley puede especificar una cosa, pero la aplicabilidad de la misma puede ser distinta. Yo quisiera decirles algo a, a, a ustedes y a los oyentes. Mire, es un delito extremadamente grave, grave, eh, el escuchar a otra persona sin autorización. Hay presidentes inclusive eh, con cárcel. El señor de Panamá, ese es uno de sus principales problemas, porque siendo gobierno compró un sistema de escucha eh, sin estar legal. Y yo debo decirle a, a la opinión pública, al exceso de escuchar las llamadas telefónicas, no, no, es, no va a ser ahora, Alex. El gobierno anterior y los anteriores y muchos gobiernos atrás pinchaban teléfonos de quien querían ellos estar escuchando. Usted debe saber que su teléfono que está pinchado, el teléfono igual. Eh, el problema es que aquí se pincha teléfonos a personas con imagen pública. Y los que deben, los teléfonos que deben de pincharse son de aquellas personas que andan cometiendo delitos, de personas que son conocidas, que andan en el bajo mundo y que se dedican a otro tipo de actividades. ¿Cómo es que trascienden? llamadas eh, telefónicas entre una persona y otra eh, eh, recientemente. ¿Por qué trasciende? Porque a través del Ministerio Público, a través de varias instituciones, aquí se escuchan las llamadas de personas de quien se le antoja. Si la autoridad quiere escuchar eh, eh, hoy, Alex Cáceres sabe el teléfono de él y tienen aparatos específicos para escuchar las llamadas. Yo siento que, que ahora lo que se va a hacer es legalizar, Alex, que, va, que solo va a ser por medio de una autorización de la Corte Suprema de Justicia. Pero como va a saber usted cuando ellos se ve, si eso es tan, hay tantos aparatos ahora, Alex y Patricio, de que le permiten al Estado tener este equipo, según tengo entendido, es hasta israelita. El famoso vale Pegaso. Mucho. Sí, que valen muchos millones. Martinelli por eso está condenado ahí en Panamá. Por eso está condenado, porque como gobierno, él escuchaba a quien él quería y especialmente a sus adversarios políticos. Entonces, yo quisiera que este tema, en mi caso, con trayectoria periodística, debe de analizarse, porque se dice que no, 